നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ എല്ലാവരും നോക്കിയോ എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് എന്താ പഠിച്ചത് അക്ഷരമാലയിലെ അക്ഷരങ്ങളാ പഠിച്ചത് അല്ലേ അക്ഷരമാലയിലെ ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളാ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം എന്താ പഠിച്ചത് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വരാക്ഷരങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയോ സ്വരാക്ഷരങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായോ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയോ എല്ലാവർക്കും സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചത് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ കൂടാതെ അതിൻ്റെ മാത്രകൾ പഠിച്ചത് നമ്മളല്ലേ അപ്പൊ മാത്രകൾ തെറ്റില്ലാതെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മാത്രകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക് തെറ്റില്ലാതെ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ മാത്രകളെല്ലാം നന്നായി മനസ്സിൽ ഉറച്ചോ മാത്രകൾ ഇട്ട വാക്കുകൾ കണ്ടാൽ പാഠഭാഗം തെറ്റില്ലാതെ വായിക്കാനും എഴുതാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അക്ഷരമാലയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ നന്നായി നോക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്കും മാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നും ഇപ്പം ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പം നോക്കേ എത്ര സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞു സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാലയിലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ മാത്രകൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും അതിന്റെ മാത്രകളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അത് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് മാം കരുതുന്നു അപ്പൊ മാത്രകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉറച്ചല്ലോ അല്ലേ ഇനി ആരും തെറ്റിക്കത്തില്ലല്ലോ എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് മാത്രകൾ തെറ്റിക്കാതെ വായിക്കുക എഴുതുകയും ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് മാം വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലാകാത്തവരും വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ച് എഴുതി നോക്കുക വായിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് നോക്കാതെ തന്നെ വാക്കുകൾ എത്ര വാക്കുകൾ കിട്ടുമോ അത്രയും വാക്കുകൾ സ്വന്തമായി എന്ന് എഴുതി നോക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം സ്വരാക്ഷരങ്ങളും അതിന്റെ മാത്രകളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് നോക്കിയേ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒന്നിലും രണ്ടിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കഖ ഖ ചച്ച ചാഞ്ഞ ടാഠാ ഡാഠാണ താത്താ താത്താന്ന ബാപ്പാ ബാപ്പാമ്മ ഇതാണ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചിലത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ ബാണി ഫലം ബാലൻ ഡാണ്ടല്ലേ ചില അക്ഷരങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ വളരെ നമുക്ക് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ട് ഒരുപോലെ തോന്നും പക്ഷെ എഴുതുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉച്ചാരണത്തിലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മലയാളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അക്ഷരോച്ചാരക ഭാഷയാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് മലയാളം എഴുതുന്നതും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്നു എങ്ങനെ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉച്ചാരണത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റില്ലാതെ ഉച്ചരിക്കാൻ പഠിക്കണം അപ്പം ഇതിനകത്ത് നോക്കിയ നമുക്ക് എളുപ്പം ആദ്യത്തെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം കച്ചട തപ എന്ന് പറയാം അതായത് കവർഗം ചവർഗം തവർഗം തവർഗം പവർഗം കാ ജാ ഡാ താ പാ മനസ്സിലായാലും അങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തെറ്റില്ലാതെ പറയാൻ സാധിക്കും അതാണ് കവർഗത്തി ഓരോ എന്തിലും കവർഗത്തി ഇത്ര വരും കാ ഖാ ഗാ ഖാ അപ്പം കാ ഖ ഗാ ഖാ അഞ്ചക്ഷരങ്ങൾ അതുപോലെ ഓരോന്നിലും ചവർഗത്തി വരും ടവർഗത്തി വർഗം തവർഗത്തി വരും പവർഗത്തി വരും അങ്ങനെ നോക്കി അഞ്ചക്ഷരങ്ങൾ വീതം അത് കഴിഞ്ഞാണ്
കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇച്ചിരിക്കാൻ അപ്പം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അറിയാവുന്ന വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ എളുപ്പമുള്ള വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ എത്ര വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാമോ മിനിമം ഒരു പത്ത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് വാക്കുകൾ എഴുതി നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഉച്ചരിക്കാനും വായിക്കാനും എഴുതാനും എല്ലാ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചില വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചേർത്ത് വാക്കുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂഠൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പീഠം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ചഷം ചഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ചാച്ചാ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അക്ഷരങ്ങളും ചേർത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് നോക്കണം വാക്കുകളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കുകൾ എഴുതി നോക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനു വേണ്ട ആ വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാക്കുകൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നന്നായി ഉറയ്ക്കും ആ മനസ് അക്ഷരങ്ങൾ മനസ്സിൽ നന്നായി ഉറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ചേർത്ത് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഈ വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് വാക്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കും വാക്കുകളും സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്യത്തിലേക്ക് പോകും വാക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കും സ്വന്തമായി നിങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കും അപ്പൊ അതിന് ഇതിന് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാത്രകൾ പറഞ്ഞു വ്യഞ്ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ എല്ലാം എളുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ നന്നായി വായിക്കുക വായിച്ചതിന് ശേഷം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക എഴുതി നോക്കിയതിന് ശേഷം വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വാക്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികളെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വാക്യങ്ങൾ എഴുതി നോക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാം എങ്ങനെയാ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആ സമയത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എത്ര പേര് സ്വന്തമായിട്ട് ചെറിയ റിസെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മാമിന് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാമിനോട് ചോദിച്ചാൽ മാം എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം എന്ത് വേണേലും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർത്തു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ നല്ല തറവാക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം നമ്മള് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു മാത്രകൾ പഠിച്ചു വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയും സ്വരാക്ഷരങ്ങളും മാത്രകളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും എല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാരും എഴുതി നോക്കിയല്ലോ അല്ലേ എല്ലാം എഴുതി നോക്കി അതുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി ചിലരെങ്കിലും ആ വാ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിലെ എത്ര വിരലുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അഞ്ച് വിരലുകൾ അപ്പൊ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ എത്രയെണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ച് ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ കയ്യിലെ വിരലുകളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണോ അല്ല വ്യത്യാസമില്ലേ അതുപോലെയാണ് ചില്ലക്ഷരങ്ങളും വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാം ഒരുപോലെയാണോ എഴുതുന്നത് അല്ല ഏതൊക്കെയാണ് ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഇതാണ് ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഈ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ വാക്കുകൾ എഴുതി നോക്കണം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇർ ചേർത്ത് കാർ അല്ലെ കാർ എല്ലാവർക്കും കാർ അറിയാം അല്ലെ കാർ എങ്ങനെയാണ് എന്താ കാ ഇർ കാർ രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കുമ്പോഴേ തന്നെ ചില്ലക്ഷരമായി പക്ഷെ ഈ ചില്ലക്ഷരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ നമ്മുടെ ഈ മലയാളത്തിലെ ചില്ലക്ഷരത്തിന് കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്താണ് ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നിൽക്കത്തില്ല അതിന് എപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആരുടെ സപ്പോർട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സപ്പോർട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ ഒരു വാഴ ഇപ്പം ഒരു കാറ്റടിക്കാൻ വാഴയൊക്കെ മറിഞ്ഞു വീഴാമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു സപ്പോർട്
ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ചില്ലക്ഷരം വെച്ച് ആദ്യം ഇറ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വാക്യം തുടങ്ങുമോ ഇല്ല അപ്പം ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ആദ്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചില്ലക്ഷരം എഴുതുക ഇല്ല അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ചില്ലക്ഷരം ഒരിക്കലും തന്നെ നിൽക്കുകയില്ല ഇനി എപ്പോഴും ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് എന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യം ചില്ലക്ഷരം എഴുതുകയില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു വെച്ചാലേ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ലാതെ എഴുതാൻ പറ്റത്തു പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ തെറ്റ് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മലയാളത്തിന്റെ നമ്മുടേതായ കുറച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു നിയമമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചില്ലക്ഷരങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ ചില്ലക്ഷര നിയമ ചില്ലക്ഷരങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് എപ്പോഴും ചില്ലക്ഷരം ഒരു ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ചില്ലക്ഷരത്തിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യം ചില്ലക്ഷരം എഴുതിയില്ല അപ്പം മനസ്സിലായുള്ള ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ അഞ്ച അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് അഞ്ച് ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാർ മാൻ അല്ലെ പാൽ അതുപോലെ വാൾ തൂൺ കൂൺ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചില്ലക്ഷരം ചേർത്ത വാക്കുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ പോലെ നമ്മളെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ തന്നെ ഓരോ വസ്തുക്കളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ചില്ലക്ഷരങ്ങളെ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കണം രണ്ട് വാക്കുകൾ വീതം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം എളുപ്പമുള്ള വാക്കുകൾ എഴുതുക പിന്നെ ചില ക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നോക്കുക കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അതിനും സാധിക്കും അപ്പം വാക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുക വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പൊ എളുപ്പമല്ല ചില ക്ഷരങ്ങൾ ഒരു കയ്യിൽ എത്ര വിരലുകളുണ്ട് അഞ്ച് വിരലുകൾ അതുപോലെ അഞ്ച് ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ അഞ്ച് ചില്ലക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത മാം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതും ആ ചില്ലക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും ഓർത്ത് വെക്കുക എഴുതാനും പഠിക്കുക എത്ര ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും പഠിക്കുക അതുപോലെ അതിൽ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും പഠിക്കുക വാക്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയെല്ലാരും പഠിച്ചല്ലോ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ മാത്രകൾ പഠിച്ചു വ്യഞ്ചനാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇത്രയും എല്ലാവരും എഴുതി നോക്കണം ഇത്രയും നന്നായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലും അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു മാത്രകൾ പഠിച്ചു വ്യഞ്ചനാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ എത്ര എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായാലും അല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ മലയാളം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മലയാളം വളരെ എളുപ്പം പഠിക്കാൻ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാനും വായിക്കാനും ആരുടെ സഹായം വേണ്ട അപ്പൊ മലയാളം വളരെ ഈസിയാണ് മലയാളം എന്താണ് അക്ഷരോച്ചാരക ഭാഷയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്യാം മലയാളം സംസാരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് മലയാളം പഠിക്കാൻ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡിനകത്ത് ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി എഴുതുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി എഴുതുമ്പോഴാണ് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം അപ്പൊ കുറെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ പഠിച്ചവ എഴുതി നോക്കുക കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ വാ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുക വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നോക്കേ ക പ്ലസ് ക ഇക്ക ഇക്ക ചേർത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ ചക്ക അല്ലെ കാക്ക പിന്നെ ഇങ്ങ കണ്ടില്ലേ മൂങ്ങ ചങ്ങാതി ഇമ്മ മ പ്ലസ് മ ഇമ്മ അമ്മ ഉമ്മ അല്ലെ ഇനി പിന്നെ ഏതാ ഇത്ത തത്ത അല്ലെ ഇന്ത ന് പ്ലസ് തായാണ് ഇന്ത ഇന്ത ചേർത്തെന്താ പന്ത് ഓന്ത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനാ നോക്കി
ഇപ്പം വൃദ്ധൻ വൃദ്ധ അപ്പം അങ്ങനെ ഇത്ത ചേർത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇക്ക കാക്ക ചക്ക അല്ലെ ഇന്ന ചേർത്ത് വയ്ക്ക് അണ്ണാൻ മല്ല കാണുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് പറയാം അണ്ണാനെ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇതിനകത്ത് കുറെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇഷ്ടംപോലെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഒരുപാട് കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാക്കുകൾ ആദ്യം എഴുതണം വാക്യങ്ങളും എഴുതി നോക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇങ്ക ഇതാ നിങ്ങൾ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഇങ്ക തങ്കം മങ്ക മലയാളി മങ്ക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഇപ്പ ഇപ്പ ചേർത്ത് കപ്പൽ എന്താ കപ്പല് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മള് ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം വലിയ വലിയ കപ്പല് അല്ലെ പിന്നെ പേപ്പർ കൊണ്ട് കുട്ടികൾ ചെറിയ കപ്പലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ഇക്ഷ ക പ്ലസ് ഷായാണ് ഇക്ഷ പക്ഷി കക്ഷി അല്ലെ അതുപോലെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമല്ലോ ഇപ്പം കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ എന്താണ് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതുന്നു രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോഴേ കൂട്ടക്ഷരം ഉണ്ടാകുള്ളൂ കൂട്ടി എഴുതുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കൂട്ടക്ഷരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കൂട്ടക്ഷരം കൂടെ എഴുതി നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വാക്കുകൾ എഴുതണം കുറച്ച് കുട്ടികളെങ്കിലും പറ്റുന്നവര് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ വാക്യങ്ങൾ എഴുതി നോക്കണം അല്ലെ അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്പം കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുമായി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും മാത്രകളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും ചില്ലുകളും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും നന്നായി മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായി അല്ലെ അപ്പം ഇത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എഴുതാനും സ്വന്തമായി എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടോ ആരുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ മലയാളം വായിക്കാൻ വായിക്കുകയും ചെയ്യാം എഴുതുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നന്നായി അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുകയും വായിക്കുകയും വേണം നന്നായി എഴുതുകയും വേണം വായിക്കുകയും വേണം തെറ്റില്ലാതെ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ എല്ലാവരെയും എഴുതി നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും മാത്രകളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും ചില്ലക്ഷരങ്ങളും എല്ലാം എഴുതി നന്നായി പഠിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാമത്തെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർമ്മിച്ചു അല്ലെ ഓർത്തെടുത്തു അല്ല നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ചു നമ്മുടെ ആവർത്തനം അല്ലെ ആവർത്തനം പഠനത്തിന്റെ മാതാവാകുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ എല്ലാം കിട്ടി ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഉറച്ചു അപ്പം നിങ്ങളും അതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതെടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തെടുക്കുക ഒന്നുകൂടെ എഴുതുക ആവർത്തിക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കും ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താകും പിന്നെ ആരുടെ സഹായമില്ലാതെ നന്നായി മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം തറവായതുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ മാം വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം തറവായി എഴുതാനും വായിക്കാനും എല്ലാവരും നന്നായി അറിഞ്ഞു അപ്പം അക്ഷരങ്ങൾ തറവായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി എന്തിലേക്ക് പോകാം ഇനി പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്ലാസ് മുതല് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പാഠം മുതല് നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെയും നാലാം ക്ലാസ്സിലെയും ഏത് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ലെസൺ നമുക്ക് പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ലെസൺ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പാഠം മുതല് നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എഴുതി നോക്കാം ഇനി ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പാഠം തുടങ്ങാം അപ്പം ഇത് ചേർത്ത് എല്ലാവരും വാക്കുകൾ എഴുതി നോക്കുക എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും വർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എഴുതി എഴുതിയത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോട്ടോ എ